പറയുന്നത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവ ആഘോഷമാണ് ഒരുപാട് ഒത്തുചേരലുകളുടെ സമൃദ്ധിയുടെ പായസങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു സീസൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓണക്കാലത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഈ ഓണക്കാലത്ത് പൊന്നോണത്തോണിയുമായി കൗമുദി ടി വി നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് നല്ല നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന ചൂട് പായസവുമായി ബിഗ് ഷെഫ് നൗഷാദും മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നായിക ലക്ഷ്മി പ്രിയയും പൊന്നോണത്തോണിയോടൊപ്പം ചേരുന്നു പണ്ടൊക്കെ പാൽപായസം അരിപ്പായസം അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പായസങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടും വെജിറ്റബിൾസ് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം നമസ്കാരം എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും പൊന്നോണത്തോണിയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് പായസങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഓണ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇന്നും എന്നോടൊപ്പം മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായ നായിക ലക്ഷ്മി ചേച്ചി വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷു ആയിട്ട് ചേച്ചി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ശരിക്കും അമ്പലങ്ങളിൽ പോകാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നേരം പായസം കിട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൈ നീട്ടി വൈകുന്നേരം ദീപാരാധനയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ശരിക്കും അനുഞ്ഞെച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓർത്ത് വെറുതെ എങ്കിലും പറയും അയ്യോ ഭഗവാനെ കാണാൻ അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ആ ഇച്ചിരി ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് ആ പായസം കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ അയ്യോ കത്ത് പായസവും കിട്ടിയില്ല പൂവും കിട്ടിയില്ല ചന്ദനവും കിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല അനുഗ്രഹം ഒന്നും ഇല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നേരെ ആവില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരു മനഃപ്രയാസം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഈ പണ്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആഹാരം ഭക്ഷണം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഇത് കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ആ മധുരം കൊടുക്കുമ്പോൾ മധുരം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം കാണാറുള്ള നല്ലൊരു കടും പായസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എല്ലാ പിന്നെ മലയാളം മാസത്തിലെയും തിരുവോണ നക്ഷത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭഗവതിക്ക് വെച്ച് സമർപ്പിക്കുന്ന പായസമാണ് സെയിം പായസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പായസം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ നല്ല കട്ട പായസം നമ്മുടെ ഓണസദ്യയുടെ ഇലയുടെ സൈഡിൽ നമുക്ക് വിളമ്പാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നാളെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല പാൽപായസമാണ് പാൽപായസം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസം പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഓണത്തപ്പന് മഹാവിഷ്ണുവിന് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരം നമ്മൾ മഹാവിഷ്ണുവിന് പിന്നെ ആ തിരുവോണം നാളിൽ രാവിലെ പായസം നേദിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പായസമാണ് നാളെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മറ്റുള്ള പായസം മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അരി അരി കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇതാ ഇത്രയും വെള്ളം മതി ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഒരു കൈ അരി മതി നമുക്ക് ഒരുപാട് അരിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അരി ഇതാ നോക്കിക്കോ അളവ് നോക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൈ ഒരു കൈ നിറച്ച് അരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തിരുവോണത്തിനൊക്കെ ശരിക്കും ആദ്യം ഇച്ചിരി അരിയിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നേദിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേവിക്കാണ് കടും പായസം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ത്വക്രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറാനും അത് ഈ കടും പായസവും ത്വക്രോഗമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര മധുരമാണ് ഡേറ്റ്സ് ആ ഈ ഡേറ്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും
കടും പായസം ആ അതിൻ്റെ സങ്കല്പം അതാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ രോഗശാന്തിക്ക് ദേവിക്ക് കടും പായസം സമർപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഐതിഹ്യമല്ല സയന്റിഫിക് റീസൺ അതാണ് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം പോയിട്ട് നമ്മളെ കറക്റ്റ് വാഴയിലേക്കകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് പായസം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ മിക്കവാറും തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ സൈഡിലേക്ക് നോക്കും പായസമായാലും അപ്പൊ എന്തായാലും വെള്ളം നമുക്ക് ചൂടായി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ അരി അങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇടാം ഒരു കൈ നിറച്ച അരിയാണ് അത്രയും മതി നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തോന്നും ഇത്രയും അരി കൊണ്ട് നമുക്ക് പായസം പറ്റാവുമോ ഒരു കുഞ്ഞു ഉരുളി നിറച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നേദിക്കുന്ന ഉരുളിയില്ലേ ആ ഒരു നേദ്യ പ്രസാദത്തിനുള്ള ആ ഉരുളി നിറച്ചും ഈ പായസം ഉണ്ടാവും അത് മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ഷേത്ര പ്രസാദം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അതിലൊരുപാട് നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടാത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സംശയത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഉരുക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നാളികേരം ചൊരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളികേരം മാത്രമായിട്ട് ചൊരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടി പിന്നെ നെയ്യും ഉണക്ക മുന്തിരി പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഒന്നര ഏത്തപ്പഴം ഏത്തപ്പഴം മുറുക്കിയതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അരി ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊന്ന് തിളച്ച് വേണം ഒന്ന് വേവട്ടെ ഒന്ന് വേവുന്ന പരുവാകുമ്പത്തിന് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും അമ്പലത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സെയിം രീതിയിലാണ് അതെ 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 ഇനി വലിയ വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ തന്ത്രി നമ്മുടെ തിരുമേനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ആരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചൊന്ന് വേഗുന്നത് വരെ ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോറ് ഏകദേശം പകുതിയോളം അല്ല മുഴുവൻ മുഴുവൻ വെന്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ചോറല്ല പായസം പായസത്തിനുള്ള അരി ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാലോളം അതായത് ഇനി ഈ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം അങ്ങനെ അങ്ങ് നമുക്ക് വറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ കുറച്ച് നാളികേരം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം നാളികേരം ഈ വെള്ളത്തിൽ വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ കിടന്ന് 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 തിളച്ച് വെന്ത് വറ്റണം അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഈ വാര് ചെയ്ത് ഇടുന്നതും ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് തിളച്ച് വേവുന്നതിനും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ആണ് കുറച്ച് വെള്ളം വെള്ളം നമ്മൾ പറ്റാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നാളികേരം ഇടാം ഇടാം ഇച്ചിരി നല്ലോണം നാളികേരം ഇടുന്നുണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചമ്പാ പച്ചരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പായസത്തിനുള്ള ചമ്പാ പച്ചരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കടകളിലും നമുക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനി ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ആ ഇച്ചിരിയും കൂടെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കാൻ പോകണം കാരണം എനിക്ക് നാളികേരം ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വറ്റി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അരി ആദ്യം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി അതായത് വറ്റുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊഴുക്കാം കാരണം നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ ചോറ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം ഈ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ച് എടുക്കണം അത് ഇപ്പം തന്നെ വെന്ത് വറ്റും നാളികേര ഒന്നത്തിനൊന്നും വലിയ വേവൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല തോന്നില്ല അല്ല ഇതിന് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത്തപ്പഴം നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേദ്യ പ്രസാദങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ല ശരിക്കും പറയുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാംസ ആഹാരത്തിൻ്റെ വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസാദങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോ അത് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാവാറില്ല അതാണ് നമ്മൾ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ മുന്തിരിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ
നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറി ആ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ശരിക്കും ആ സ്മെൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിപ്പോ ഏലക്കയും അതുപോലെ ഇപ്പം ശരിക്കും ആ ശർക്കരയും കൂടെ ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്മെല്ല് ശരിക്കും വരുന്നു ശർക്കര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങണം ഇളക്കിക്കോ ഇളക്കിക്കോ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പായസത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യം ചോദിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചട്ടുക മെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതാണ് ഇനി ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ അതിലേക്ക് തന്നെ ആഡ് ഇത് നമ്മൾ ഈ പഴം വേവിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ അല്ല വേവണം പഴം വേവണം പക്ഷെ അത് ഇതൊന്നും ഇതാ പഴത്തിനൊന്നും അധികം വേവില്ല അതെ ഇതിപ്പോൾ പൗർണമിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദേവി പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ പൗർണമിയുടെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഈ റിച്ച് അയൺ കണ്ടൻറ് ഉള്ള സാധനമാണ് ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ അപ്പം ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി അരിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി പഴമൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ തട്ടിപ്പാണല്ലോ അമ്മമാർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പായസം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ അവർ അത് നല്ലവണ്ണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും വാഴയിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ അതെ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വരുവായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ ഓണത്തിന് സദ്യ വിളമ്പുമ്പോൾ ഇത് ഭഗവാന് നേ ഭഗവതിക്കും ഭഗവാനും ഒക്കെ നേദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നേദ്യ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മുടെ ചോറുണ്ണ ചോറുണ്ണാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിക്കണം മുഖാന്തിക പോലത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ അന്നദാനം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വാഴയിലയുടെ ആ ഒരു അതെ അതെ സ്മെല്ലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും നല്ല ഏകദേശം ഇത് നല്ലായിട്ട് വറ്റണം മോളെ ഇത് ഈ ഇത് വറ്റി കിട്ടണം നമുക്ക് മറ്റുനടം വരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ശർക്കരയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ആദ്യമേ ചമ്പ പച്ചരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏലക്ക ഇട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളികേര ഇട്ടു കുറച്ച് കൂടുതൽ നാളികേര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉരുക്കിയ ശർക്കര അരിച്ച ശർക്കര ആയിരിക്കണം അരിച്ച ശർക്കര നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും വറ്റി കഴിഞ്ഞു അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം ഇനി നെയ്യ് ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളവും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വെള്ളവും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നെയ്പായസമാണ് ശരിക്കും അപ്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആദ്യം എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കൈക്കകത്ത് നിറച്ച് അരി മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അതെ അത് ഓൾറെഡി ഇപ്പം തന്നെ അതെ നന്നായിട്ട് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അടുത്തത് പഴം പഴയിടണം ഇതൊരു ഒന്നര പഴം ഒന്നര ആ ഒരു പഴമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അരയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ പഴം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നമ്മൾ സാധാരണ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കടുപ്പായസത്തിൽ നമ്മൾ പഴം ചേർക്കാറുണ്ട് ഈ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ ദേവിക്ക് വെക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രസാദമായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇടാം ഭഗവത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭദ്രകാളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതാ പഴവും കൂടെ ഒന്ന് 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 ഇതിലേക്ക് ആവണം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഉണക്കം മുന്തിരിങ്ങ അതും കൂടെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി ഒന്നും ഇടില്ല വറുത്തൊന്നും ഇടില്ല ഏകദേശം പ്രോസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി വരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്
അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഈ ഓണക്കാലത്ത് നമുക്ക് വീട്ടിലും ഈ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ മാറിയിട്ട് ആ ഒരു കറുപ്പ് കളർ തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ആ ശർക്കര കറുത്ത ശർക്കര ഇട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധാരണ പ്രസാദം കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും നല്ല കറുത്താണ് അതെ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു സ്മെല്ലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഏലക്കയുടെയും അത് നെയ്യുടെയും ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പൗർണമി നാളുകളിലൊക്കെ ദേവിക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് കടും പായസം വെച്ച് നേദിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിലെ ഭഗവതിയെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് എല്ലാം ദൈവം തന്നെയാണ് അല്ലേ പൂജാമുറിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട അമ്പലത്തിൽ പോയാലേ ആ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീടാണ് സത്യത്തിൽ ക്ഷേത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതി അതേപോലെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മനസ്സാണ് മനസ്സാണ് ശ്രീകോവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് മനസ്സിലാണ് ഈശ്വരൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അപ്പം വീട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രീകോവിലായിട്ട് നല്ല അമ്പലം പോലെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ട നമ്മുടെ വീടാണ് അപ്പം ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുള്ള എളിയ പ്രാർത്ഥനയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രസാദം വെച്ച് നേടിച്ചാൽ തന്നെ ദൈവങ്ങൾ തൃപ്തരാകും അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവോണ നാളിൽ തന്നെ ഇതൊരു പ്രസാദമായിട്ട് തന്നെ കണ്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും ഓണസദ്യയോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഇലയുടെ സൈറ്റിലായിട്ട് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഇനി ഒരു ചടങ്ങും കൂടെ ബാക്കി ഉണ്ട് ബൗളും സ്പൂണും ഒക്കെ റെഡിയാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ബൗളിൽ കഴിച്ച് ശരിക്കും ശീലമില്ല ശരിക്കും വാഴയിലേക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കഴിക്കാകത്താണ് നമ്മൾ മേടിക്കാറ് ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പായസം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കൽക്കണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ ചെറിയ നുറുങ്ങ് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് അത് നമ്മളിങ്ങനെ വായിൽ അലിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് കഴിക്കട്ടെ ആ കഴിച്ചോളൂ പായസം ശരിക്കും നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും പായസം പോലെ തന്നെയുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല സെയിം തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പായസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലായി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു കളർ ഇല്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയി കഴിച്ച സെയിം ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഓണക്കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പായസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് കടും പായസമായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ തിരുവോണ നാളിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ തിരുവോണ നാളിൽ തന്നെ ഇത് വീട്ടിൽ വയ്ക്കണം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഭവവുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം 